வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறனா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற லெசனில் இருந்து எல்லா கான்செப்ட்டுமே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து மண்டே எக்ஸாமு அதனால் வந்து நான் எல்லா கான்செப்ட்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எதுக்காக நான் இந்த இந்த சாப்டர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் ரொம்பவே ஈஸியான சாப்டரு இந்த சாப்டர்லேருந்து அதிகமான கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு கான்செப்டுமே அந்த கான்செப்டில் எப்படி போடுறோங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அதோடய எக்ஸசைம்ஸ்லாம் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்து டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் கான்செப்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஏழு சாப்டர்ஸில் கான்செப்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ஸில் போய் அந்த கொஷின் ரிலேட்டடாக நான் சொன்ன இந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கணக்கு பதிவு இல்லை நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டரில் வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் எது எதை நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா மெத்தோடுக்கும் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் அதனால் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்து ஒரு லாப நோக்கம் இல்லாத அமைப்புகளில் எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்கள் டுவெல்த்தில் போட்டிருப்பீங்க லெவல்த்தில் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு போட்டிருப்பீங்க அதாவது வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சோல் ப்ராப்பரேட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன் சோல் ப்ராப்பரேட்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் டூன்னு போட்டிருப்பீங்க அது வந்து லாப நோக்கம் உள்ள அமைப்புகள் சரிங்களா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இருக்குன்னா லாபமாக இருக்கும் இப்போது பன்னெண்டாம் வகுப்பில் இரண்டாம் பாடம் என்னது லாப நோக்கம் அற்ற அமைப்புகள் சரிங்களா இப்போ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மூணு போடுவீங்க என்ன போடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் செகண்ட் போடுது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் தேர்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அதுவே நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் செகண்ட் ஒன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் செகண்ட் ஒன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேர்ட் ஒன் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் சரிங்களா இப்போ வந்து ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் எந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம் அக்கௌண்ட்ஸு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்கள் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் நமக்கு ஃபார்மட்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இது ஃபார்மட்டை என்னால் படிக்க முடியாது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் லெவல்த்தில் பதினொன்றாவது சாப்டரில் படிச்சுருப்பீங்க கேபிட்டல் ரெவன்யூ பேமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்ன்னு படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டை ரெவன்யூ ரெசிப்ட்டு வரும் ரெவன்யூ பேமெண்ட்டு வரும் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்டு வரும் கேபிட்டல் பேமெண்ட்டு வரும் அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் என்னென்னது வரும் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அண்ட் கேபிட்டல் பேமெண்ட் அது ரிலேட்டடாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க பட் இது ரெசிப்ட் ரெவன்யூவில் ரெசிப்ட் பேமெண்ட்டும் வரும் கேபிட்டலில் ரெசிப்ட்டும் பேமெண்ட்டும் வரும் அதுதான் வந்து ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சரிங்களா அதுவே வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்ன அப்படின்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் மொத்தம் அஞ்சு எக்ஸைஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அஞ்சு இலஸ்ட்ரேஷன் சம்மந்து ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாருங்கள் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இஸ் அ சம்மரி ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் சரிங்களா நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது வந்து ஒரு சம்மரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இட்ஸ் ப்ரிப்பேர் அட் த எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இயர் அக்கௌண்டிங் இயர் எண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் ப்ரிப்பேர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சர்ப்ளஸ் ஆர் டெஃபிசிட் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து மிச்சம்னு சொல்லுவோம் தமிழில் டெஃபிசிட் அப்படின்னா பற்றாக்குறை பற்றாக்குறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எது மட்டும் நம்ம போடுவோம் அப்படின்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேறு எதுவுமே போட மாட்டோம் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் என்ன போடுவோம் ரெஸ் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் அண்ட் கேபிட்டல் பேமெண்ட் பட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்ன
கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனில் அந்த கம்பெனியில் இருக்க மெம்பர்ஸ் தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுப்பாங்க சரிங்களா அவங்க கொடுக்குற சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னால் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு ரெவன்யூ கிளியராக நான் வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனியில் அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க மெம்பர்ஸ் தான் அந்த கம்பெனிக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சந்தால் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுதான் வந்து அந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ ஓகே நீங்கள் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று கரண்ட் இயர் இன்னொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் இன்னொன்று ஃப்யூச்சர் இயர் சரிங்களா ப்ரீ கரண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஃப்யூச்சர் இயர்ன்னு சொல்லிட்டு மூணு கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் இன்கம் சைடு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுவோம் ஓகே இந்த டேப்லர் காலம் வந்து கிளியராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இதை வந்து தெளிவாக மடமாக மாட்டேங்கன்னு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எங்கே என்ன போடுவோம் அப்படின்னா வந்து அசட் சைடு வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் லேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு வர வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அது அசட் சைடோ சரிங்களா நம்ம ஏதாவது அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து லேபிலிட்டி சைடும் போடணும் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதோடைய எக்ஸைஸ் சம்ஸு அண்ட் இலஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸும் பாருங்கள் இது ரிலேட்டடாக நான் போட்டிருந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அதையும் வியூ பண்ணி பாருங்கள் நான் அதில் வந்து ரொம்ப கிளியராகவே ஒவ்வொரு சமயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்ணியிருப்பேன் சரிங்களா சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒவ்வொரு சமும் ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது என்ன சேஞ்சஸ்ஸுங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் பதினொன்று எக்ஸைஸ் பதினொன்று ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான சம்ஸு இந்த ரெண்டு சம்ஸில் ஒரு சம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அதனால் வந்து இதை தெளிவாக ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ப்ளேலிஸ்டில் அதோடைய லிங்க் இருக்குது அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமபிள் ஐட்டம் சச்சாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம் மெடிசன்ஸ் எக்ஸட்ரா அதாவது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண ஐட்டமை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் த கன்செப்ஷன் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோஸிங் ஸ்டாக் ஓகே எவ்வளோ நீ கன்செப்ஷன் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் முடிஞ்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் வில் அப்பியர் ஆன் அசட் சைட் இது ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரிங்களா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வில் அப்பியர் ஆன் தி அசட் சைட் ஓகே அடுத்து இஃப் தேர் இஸ் எனி சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் எக்ஸட்ரா தட் வில் பி ஷோன் ஆன் கிரெடிட் சைட் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது ஏதாவது ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் விற்றுருந்தீங்க அப்படின்னா அதனால் இன்கம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அதனால் கிரெடிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ணிடுங்க அப்படின்றாங்க ஆர் கேன் பி சப்ராக்டட் ஃப்ரம் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐட்டம் கன்சியூமர் ஆன் த டெபிட் சைட் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த சப்ராக்டர் நீங்கள் பண்ண வேணாம் ஆறுக்கு எடுத்ததுக்கு விட்டுருங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு கன்ச் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணி அதை விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கிரெடிட் சைட்ஸ் போட்டுருங்க சரிங்களா இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த சமயம் ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் கொடுத்தாச்சு ஸ்டாக் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்டு போட்டாச்சு ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ட்யூரிங் த கரண்ட் இயர் போட்டிங்க ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் க்ளோசிங் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேர்ட் ஒன் வந்து விற்றுருக்குது ஐநூறுரூபா விற்றாச்சா சிஆரில் போட்டாச்சு இந்த சைடு ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சின்ன சம்ஸில் நீங்கள் டேலி பண்ணுங்கிறது அவசியம் இல்லை பெரிய சம்ஸில் தான் நீங்கள் சர்ப்ளஸாக டெஃபிசிட்டாலும் கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்னென்னா சி பாரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சர்ஸ் பர்டைனிங் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு ஏதாவது ஃபண்டுக்கு வந்து இன்கமும் எக்ஸ்பென்சஸும் ஏதாவது நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு ஃபண்டுக்கு மட்டுங்க ஃபண்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த சிஸ்டம்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சம்மு போடணும் ஓகே பாருங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க அந்த நாலு ஸ்டெப் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் இஸ் டு சோன் ஆன் த லைபிலிட்டி சைட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி ஆன் அசட்
ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னா ஃபண்டை வந்து நமக்கு இதில் எப்போ எங்கே போட சொல்லியிருக்காங்களா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் போட சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் ரெண்டாம் ஸ்டெப் என்னென்னா வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டிங் டு த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் அமௌண்ட் ஷுட் நாட் பி ரெக்கார்டட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் இன்கம் ரிலேட்டிங் டு ஃபண்ட் ஷுட் பி ஆடட் டு த ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஏதாவது இன்கம் இருந்துச்சுன்னா ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் கூட லெஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கே இன் தி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் இயர் ஓகே இன்கம் இருந்துச்சுன்னா யூ ஆட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ லெஸ் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் ஆஸ் எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த மூணு ஸ்டெப் உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சாலே போதும் ஃபோர்த் ஸ்டெப்புங்கிறத வந்து நான் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் சம் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லணும் பாருங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் சம்மில் ப்ரைஸ் ஃபண்டுன்னு இருக்குது சரிங்களா இப்போ ப்ரைஸ் ஃபண்ட் எங்கே போடணும் லைபிள் டிசைட் போட்டுருங்க ப்ரைஸ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா எங்கே போடணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே அசட்டில் போடணும் போட்டுருங்க அடுத்து இன்வெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் ப்ரைஸ் ஃபண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது என்ன ப்ரைஸ் ஃபண்டுக்கு இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் ஆகுது அப்போ தட் இஸ் இன் இன்கம் இன்கம் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் எது கூட ஆட் பண்ணணும் ப்ரைஸ் ஃபண்டு கூட ஆட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ரைஸ் ஃபண்டில் இருந்து ப்ரைஸ் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் அது நம்மளுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் லெஸ் பண்ணணும் ஃபைனல் ஒன் டொனேஷன் ரிசீவ்டு டொனேஷனுங்கிறது நமக்கு இன்கம் அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் சிம்பிள் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கோங்க லைபிலிட்டி சைடு வந்து ப்ரைஸ் ஃபண்டு வரும் அசட் சைடு ப்ரைஸ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைபிலிட்டி சைட் போட்ட ப்ரைஸ் ஃபண்டு கூட ஏதேனும் இன்கம் இருந்தால் கூட்டிக்கோங்க ஏதேனும் செலவுகள் இருந்தால் கழிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக நீங்கள் போட்ட மாதிரி தான் போட்டிருக்கணும் போடணும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து கேபிட்டல் ஃபண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக லைபிலிட்டி சைடு என்னென்ன வரும்னு எடுத்து போட்டுருங்க அசட் என்ன வரும்னு எடுத்து போட்டுருங்க அசட்டை ஃபுல்லாக ப்ளஸ் பண்ணி லைபிலிட்டி சைடில் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேபிட்டல் ஃபண்டு கிடச்சிரும் சரிங்களா இவ்வளோதாங்க இல்லை ஸ்டேஷன் சிக்ஸ்டீன் வரையும் தான் நமக்கு சின்ன சின்ன சம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஸ்டேஷன் செவன்டீனிங் வரை செவன்டீன்லேருந்து நமக்கு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஸ்டேஷன் சிக்ஸ்டீன் வரை இருக்கிற மெத்தட்ஸை நீங்கள் கிளியராக பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக செவன்டீன்லேருந்து அதுக்கு மேலே இருக்க எல்லா சம்ஸும் நீங்கள் கிளியராக பார்த்துடலாம் சரிங்களா சின்ன சின்னதாக பார்த்தது தான் வந்து அவங்க பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவை இல்லை இப்போது இப்போ இப்போ செகண்ட் சாப்டர்ஸில் எது இம்பார்ட்டன்ஸாக கேட்பாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மெத்தட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்களா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டாக சொன்னது ஃபண்டு இது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் கன்சியூம் பண்ணுறது அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க மூணு ஆச்சுங்களா அதுக்கப்புறம் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்டோடது ரிசீவ் பண்ண பேமெண்ட் அக்கௌண்டோடது மொத்தமே அஞ்சு தான் இருக்குது இந்த அஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மூணு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கன்சப்ஷன் ப்ராடக்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபண்டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் பார்த்துருங்க ரிசீவ் பண்ண பேமெண்ட்டும் பார்த்துருங்க இது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அது தெளிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்து நீங்கள் போகலாம் நீங்கள் குவார்டர்லி பாஸ் ஆகிறதுக்கு மட்டும் செகண்ட் செகண்ட் சாப்பிட்டு தேர்ட் சாப்பிட்டா வந்து சும்மா மக்க படிச்சுட்டு ஓகே பாஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் யார் இருக்காதுங்க பி அவர் நல்லா படித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்ஸான சிலபஸ் உங்களுக்கு காலேஜில் வர சிலபஸ் உங்களுக்கு டுவெல்த்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இரு படிச்சுக்கணும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு அதனால் வந்து படிங்க எதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ எடுத்ததில் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரிலேட்டடாக நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் போய் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா थैंक यू सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अप